what all are the um, uh, doubts you have so you know, keep asking me so yesterday we were talking about uh, four very important aspects hope you remember one was we told about what is unisexual then what is bisexual, bisexual. yes and what else cross pollination self pollination very good and self pollination cross pollination and uh, we even talked about two types of seeds what were they uh, something was there. gymnosperms and angiosperms right yes. Uh, yes. so we were talking about gymnosperms and angiosperms so how you know some seeds have got covers like uh, you have seen mango seeds orange seeds so they have got membranes or they are covered by a cover so we call them as angiosperms but there are certain seeds which are naked and we call them as gymnosperms so uh, how are these seeds and its layers are coming forming this all you can see during this process of uh, fertilization uh, so what is happening is soon here you can see that after the uh, pollen tube enters the embryo sac you can see how this pollen, as soon as the pollen falls on the stigma and because of the chemotactic force of attraction and other uh, chemicals that are uh, falling into it, you can see a pollen, yellow colored pollen tube that has been formed. Okay, so this yellow colored tube, uh, pollen tube is reaching, uh, the pollen is reaching to the ovule the end of the tube and this tube when it is entering how is it entering into the ovule by rupturing the membrane of the ovule and that's how it releases its sperm into the ovule for fertilization then you can see how this process is happening isn't it interesting so now soon after the tip of the pollen tube enters the embryo sac we see that uh, they fuses together and forms a zygote which will develop into an embryonic plant within the ovule so from where you know the uh, so by the time this egg cell has been fertilized the two polar nuclei this is very important have combined to form a single fusion fusion nucleus which unites with the second sperm to form an endosperm so the important when you come to the mitotic and my, uh, meiosis there are two type of divisions that happens in the cell what divisions make out the agar supposing cells are dividing into many daughter cells zyada cells may divide ho rahe hai so then we call it as the mitotic division mitosis bolenge usko lekin meiosis mein reduction hota hai two cells like if you see the sperm of the pollen and the ovule they are fusing together two cells are fusing and forming one zygote so the meiosis is a reduction division whereas mitosis is a division that multiplies so it is the only during the process of fertilization you see that meiosis taking place where two cells fuse together to form a zygote okay and uh, uh, then you know um, in my um, mitosis uh, whereas you know the cells divide into multiple daughter cells the division is for multiplication and it is more and more cells are formed uh, and uh, it you can call it as a multiplication uh, division i mean uh, mitosis is to multiply whereas meiosis is to reduce is it clear about mitosis and meiosis ashas can you repeat what do you understand by mitosis and meiosis Ashas, you can unmute yourself and uh, answer. Or you can even post it in the chat box, whichever is convenient for you. Anybody can answer. If you're not clear, ask me so that I can explain you again. 
Yes, I, I am think that thing. Ah, yeah. Mitosis that multiplies cells. Very good, huh? And another and another one that meiosis. Uh, meiosis that is only zygote and it's a reduction division. Okay. So now the important thing which you have to understand when we were talking about angiosperms and gymnosperms. Supposing what happens is, you know, a single fusion uh, combined to form a single fusion of the nucleus, which unites with the second sperm to form the endosperm. So you know that Polana is having so many millions of sperms that are reaching and are trying to uh, fuse inside the ovule and fertilize and form a zygote. But what happens, you know, the first one though that unites and forms a zygote and the second sperm, what happens to the second sperm? It, uh, it forms an endosperm. Endosperm agar form ho jayega to ye, this will be an angel. Usko seed ke upar cover a jayega. This uh, endosperm, uh, when it forms the endosperm, to ye jo layer form ho hai, so this fruit will have a cover to it and we'll call them as angiosperm and in the during the fertilization certain places only one sperm unites forms a zygote the second sperm does not fuses so then you know they will not have an endosperm that is the reason in some fruits you find endosperm and in some fruits you will not find you will not find the covering endosperm is nothing but the covering of the seed if the seeds are naked if the second sperm is not uniting and for with the and forming endosperm if it is uniting and forming then it becomes a angio, um, angiosperm otherwise it is gymnosperm so is this concept clear now? Yes. Say yes, yes or no. Yes, it is clear for you, Aisha. What about you, Aisha? I can't quite understand. You could understand. Okay. Thank you. So let us uh, move further. Can you explain also, Aisha? Now, about what happens, how is angiosperm, how can we say that a plant, uh, uh, a seed is, is and it has got an angiosperm or a gymnosperm? Unmute, please. Can you explain me in Hindi? Please. Hindi, you want me to explain you in Hindi. Achha, dekho, abhi hum log par dekhe, isse pehle wale stage mein, when you know uh, pollen, pollen jab stigma par gir raha tha, it fell on the stigma. Uh, par I told you ke ek sort of chemotactic force of attraction. Rahega. Chemicals that are ke ke chemotactic is some chemical release. Like you have got an hormonal release, which we were talking uh, earlier. Uh, hum jab, uh, uh, reproductive system in mammals. So we were seeing that in male mein prostate gland hai and corpus gland hai and similarly in females estrogen and all these hormones that helps in lubricating and moving movement of the ovule so similarly for plants maybe you will see the same so stigma se ek ki, uh, force of attraction ho hai, jis se ek pollen tube form ho hai, and what tube say sperm is reaching the ovule Okay, you have seen it clearly. You can see this my spotlight. Yes, yes. So, this is a pollen tube where the sperm is under and meiotic division and fuse will form zygote form. 
तो ये मियोटिक डिविजन एक रिडक्शन डिविजन है एंड दिस हैपेंस ओनली इन द सेक्स सेल्स और दूसरे पूरे सेल्स में माइटोटिक डिविजन होगा क्योंकि वहां पर सेल्स को मल्टीप्लाई होना है लेकिन एक ये ही डिविजन है मियोसिस जो रिडक्शन हो रहा है जहां पे टू सेल्स लाइक स्पर्म एंड ओवा फ्यूज हो रहे हैं दोनों एंड दे आर फॉर्मिंग ओनली सिंगल जाइगुट ओके तो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज माइटोसिस एंड मियोसिस समझ में आ गया ना माइटोसिस एंड मियोसिस यस मैम अभी हम लोग उसके बाद माइटोसिस एंड मियोसिस के बाद हमको ये मालूम होना है कि वाई थोड़े सी थोड़े एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आर टू हम टू कैटेगरी क्लासेस है सीड्स के तो जो एंजियोस्पर्म है वहां पर हम देखते हैं कि सीड एक को एक कवरिंग है लेकिन जो सीड्स नेकेड है जो तो उनको हम जिम्नोस्पर्म बोल रहे हैं उनको कवरिंग नहीं है उनके सीट को तो क्यों ऐसे हो रहा है कि बास सीट्स में कवरिंग हो रही है और बास में नहीं हो रही है तो बास फ्लावर्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन थोड़े फ्लावर्स में क्या हो रहा है फर्स्ट स्पर्म अंदर जाके तो ये जाइगोड बन जा रहा है और एक स्पर्म सेकेंड स्पर्म भी जा रहा है अंदर ओके okay? और वो एक एंडोस्पर्म फॉर्म कर रहा है तो अगर सेकेंड स्पर्म भी जा रहा है फर्टिलाइजेशन में तो वो सीड्स एंड उनको कवर रहेगा और दे विल कम अंडर द क्लास एंडोस्पर्म लेकिन जहां पर सेकेंड स्पर्म नहीं जा रहा है एंडोस्पर्म फॉर्म नहीं हो रहा है देन देट विल बी इन द कैटेगरी कॉल्ड जिम्नोस्पर्म एंड वी कॉल देम एज द नेकेड सीड्स वहां के सीड्स में आपको कवर uh, नहीं मिलेगा नाउ इज इट क्लियर फॉर यू कि ये कैसे दे आर फॉर्मिंग गेटिंग कन्वर्टेड इन टू एनजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म यस मैम तो इज इट नाउ क्वाइट क्लियर सो कैन यू रिपीट द सेम वॉट आर एनजियोस्पर्म एंड वॉट आर जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज when one sperm is entering yes very good that uh, you can even explain in uh, hindi or urdu no issues ashas but uh, important is you should understand um uh, one sperm is entering what do you call that middle part mm -hmm. दिस इज कॉल्ड ओव्यूल ओव्यूल बोलो या एग बोलो सिंपलेस्ट इज अगर ओव्यूल याद नहीं हो रहा तो एग भी बोल सकते हैं उसको एग यस एग वन स्पर्म इज एंटरिंग द ओव्यूल या वेरी गुड बाय द ब्राउन कलर ट्यूब हां यू कॉल इट व्हिच ट्यूब ये ट्यूब का नाम क्या होगा पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब हां एंड फॉर्मिंग अ जाइगोट यस वेरी गुड and uh, when when there are two sperms going on to egg yes they are forming i forgot the name endosperm 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 so agar endosperm rahega to it is uh, angiosperms ये कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स विल बी इन एंजियोस्पर्म्स क्योंकि ये सीट को कवर रहेगा अगर नहीं हो रहा है सेकेंड स्पर्म इज नॉट रीचिंग देन वी कॉल इट देम वी पुट देम इट द कैटेगरी कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स एंड दीज सीड्स आर नेकेड सीड्स ओके नेकेड सीड्स राइट सो दे आर नॉट कवर्ड सो नाउ व्हाट वी कैन सी इज द यूनियन ऑफ वन स्पर्म विद द एग and the second sperm of the fusion of the nucleus is called double fertilization so angiosperm jitne bhi seeds ko cover rehta hai wahan par double fertilization ho raha hai okay so you can see how this is uh entering inside and forming a zygote okay so and this occurs only in flowering plant non flowering plants mein nahi hoga to hum dekhte hain ki how 
इज द सीड जर्मिनेशन अब ये सीड्स जो वी आर गेटिंग द सीड्स फ्रॉम द प्लांट्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन तो अभी एक नया प्लांट कैसे फॉर्म हो रहा है विथ वट इज द बेसिक थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ न्यू प्लांट टू ग्रो अगर आपको एक नया प्लांट ग्रो करना है फॉर एग्जाम्पल मैंगो प्लांट ग्रो करना है तो क्या क्या ले, ले जाएंगे आप कहा किस चीज से ग्रो करेंगे प्लांट को मैंगो सीड्स सीड्स वेरी गुड सो वी विल टेक द सीड्स For the plant को वहां पर ग्रो करने के लिए यू हैव टू टेक सीड्स तो लेट एस सी के ये सीड जर्मिनेशन में बेंगाल ग्राम का बहुत आसान है क्योंकि यू कैन चेक ए घर में भी बना सकते हैं जो चना काबली चना रहता है ना यू यूज इट फॉर छोलाज एंड ऑल वो चना यू कैन हाँ उसको रात में भिगने डाल के ओवर नाइट एक रात यू कैन सी हाउ अ बेबी प्लांट कम्स आउट फ्रॉम इट okay so this activity you can do it at home also and see how it is happening so what we have to do is ra ek raat to you are soaking this isko pani mein ye seeds ko you soak and keep them for one night and then in the morning what you do is you drain you remove all the water from this these seeds and a wet cloth you know we generally call it wo malmal ka jo cloth rehta hai na that is very ideal so keep those seeds in that cloth wet cloth thoda sa kachcha rehna chahiye wo cloth uske andar you keep these seeds so see how you are keeping it okay or usko leave it for a day then keep yes. sprinkling water at regular intervals jaise wo dry hote jata hai uske upar aap पानी डालते जाइए ओपन द सीड्स केयरफुली एंड ऑब्जर्व द पार्ट्स तो अभी क्या होगा नाउ आफ्टर दैट यू जस्ट ओपन इट एंड सी व्हाट ऑल आर द पार्ट्स यू सी इन द सीड्स ये सीड्स में से ये जो निकल के आ रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स दिस इज ओनली विल बी दिस ओनली विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट ओके तो ये सीड जर्मिनेशन हो गया है the see the embryo is now developing a seedling plumule which grows into a plant ye jo black color ka seed ke beech mein se jo nikal ke aa raha hai na hair like structure isko hum seedling plumule bolenge what is it called seedling plumule plumule it is something like a pollen tube jaise pollen tube hai waisa hi structure hai that is coming out of the seed to ye plumule hi abhi plant new plant banne wala hai okay so if they are underground you can see how it happens so now the seed is germinated and the and the embryo has developed into a seedling plumule and this plumule grows into a new plant तो अब अगर आप उसका पूरा लाइफ साइकिल देख रहे हैं फ्लावर की तो व्हाट इज ऑल हैपनिंग यू कैन सी कि पहले जर्मिनेशन कैसे हो रहा है थ्रो द स्टिकमा पोलन इज फॉलोइंग इन इट ओके लेट मी यूज अ स्पॉटलाइट टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू ऑल सो यहाँ पर पोलन में पोलन इज फॉलोइंग इन द स्टिकमा एंड देन एक पोलन ट्यूब फॉर्म हो रहा है ये ट्यूब आप देख रहे हैं हाउ इट इज एंटरिंग इन द ओव्यूल ओके जहां पर जाइगोड फॉर्म हो रहा है देन एम्ब्रियो सैक एंडोस्पर्म एक और अगर स्पर्म जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो यू विल हैव एन एंडोस्पर्म आल्सो एंड द सीड विल बी इनटू द इन एंजियोस्पर्म कैटेगरी एंड इन दिस फर्टिलाइजेशन यू कैन सी के एक जाइगोड हाउ द जाइगोड फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस एंड दिस सीड अगेन हाउ दिस दैट सीड कैन डेवलप इनटू अ new baby plant okay so again this germination takes place and then you know you have uh, read about what is geotropic and phototropic geotropic is the one which is pulled towards roots are geotropic so it is pulled downwards roots are underground and phototropic it towards the light is the stem 
सो देन दिस ग्रोज इन टू अव प्लांट एंड अगेन अ फ्लावर इज फॉर्म फिर से पॉलिनेशन होगा तो दैट इज हाउ द साइकिल टेक्स प्लेस एंड देन द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट सो एव गॉट ओनली वन मिनट लेफ्ट are you all clear about it and all this cycle is there in your book so go through it read it thoroughly and come back uh, with any doubts you have in the next class and what all are the